चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी तो पहले ट्रेजेक्टरी क्या है ट्रेजेक्टरी तो अगर कोई एक फैमिली ऑफ टर्म दिया हुआ है आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में नहीं समझिए जब ट्रेजेक्टरी क्या है पहला क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी क्या है अगर कोई एक फैमिली ऑफ कर्म दिया हुआ है सपोज कीजिए यह एक कोई फैमिली ऑफ सर्किल है फैमिली ऑफ सर्किल अगर इस दिए हुए फैमिली ऑफ सर्किल को कोई कर्म आके इंटरसेप्ट करता है एक अदर फैमिली ऑफ कर जैसे ये आपका फैमिली ऑफ सर्किल तो ये आपका डीएन कर यदि एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म को कोई फैमिली ऑफ कर्म आके इंटरसेक्ट करता है और वह इंटरसेक्शन एक डिफिनिट रूल पे होता है एक डिफिनिट रूल से जो भी कर्म आगे काटता है उस कर्म को प्रोजेक्टरी बोलते हैं इटमीन्स किस फिगर के अकॉर्डिंग अगर सर्किल के फैमिली को लाइन का फैमिली आके इंटरसेप्ट किया है सर्किल के फैमिली को आके लाइन का फैमिली इंटरसेप्ट किया है तो सर्किल के फैमिली का ट्रोजेक्टरी लाइन का फैमिली है या अगर दिया हुआ कर्म लाइन का ही फैमिली था तो अगर लाइन के ही फैमिली को सर्किल का फैमिली आके इंटरसेक्ट किया है देन वह उसका ट्रोजेक्टरी था मतलब ट्रोजेक्टरी क्या है तो अगर कोई एक दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्म है उस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म को अगर कोई फैमिली ऑफ कर्म आके इंटरसेक्ट करता है एक डिफिनिट रूल पे इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेक्ट करता है वह ट्रेजेक्टरी कहलाएगा ट्रेजेक्टरी किसका जिस फैमिली ऑफ कर्म को इंटरसेक्ट करेगा उस फैमिली ऑफ कर्म को इट मीन्स एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म को आके अगर कोई फैमिली ऑफ कर्म इंटरसेक्ट करता है जो इंटरसेक्ट करता है वह ट्रेजेक्टरी कहलाता है जिसको करता है इंटरसेक्ट उसका ट्रेजेक्टरी कहलाता है अगर यही इंटरसेक्शन क्योंकि जब वो कर्म आपस में कटेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा अगर यह इंटरसेक्शन नाइन्टीज डिग्री पे हो मतलब एक दिए हुए फैमिली को कोई अदर फैमिली ऑफ कर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे तो जिस फैमिली ऑफ कर्म को आगे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा वह ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएगा दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म का मतलब ट्रेजेक्टरी में एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा का डिफरेंस ट्रेजेक्टरी में सिर्फ इतना से एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म को कोई फैमिली ऑफ कर्म आगे काटेगा एक डिफरेंट रूल पे काटेगा तो ट्रेजेक्टरी कहलाएगा जो काटेगा जिसको काटेगा उसका ट्रेजेक्टरी कहलाएगा बट अगर वह इंटरसेक्शन नाइन्टीज डिग्री पे होगा वह कहलाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म का फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को पढ़ना उसको निकालना एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म को हमको दिया हुआ है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा आगे हम लोग वन बाय वन डिफिनेशन के ऊपर में डिस्कस करेंगे मतलब जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वह ट्रेजेक्टरी भी है लेकिन जो ट्रेजेक्टरी है इट इज नॉट नेसेसरी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी हो इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि ट्रेजेक्टरी में नाइनटीज डिग्री का कोई लॉजिक नहीं सीधा यह लॉजिक जो एक फैमिली ऑफ कर्म को कोई अदर फैमिली ऑफ कर्म इंटरसेक्ट करेगा जिसको काटेगा उसका ट्रेजेक्टरी कहलाएगा कौन जो काटेगा उस वह 
अगर वह इंटरसेक्शन 19 डिग्री पे होगा देन कहा जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखिए ट्रेजेक्टरी क्या है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए कर्व विच कट्स ए कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन कर मतलब एक दिया हुआ कर एक कोई फैमिली ऑफ कर एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर को अगर एक डिफिनेट रूल पे एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर के प्रत्येक मेंबर को एक डिफिनेट रूल पे इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्ट करेगा वह ट्रेजेक्टरी कहलाएगा जिस फैमिली ऑफ कर को इंटरसेक्ट करेगा उसका ट्रेजेक्टरी कहलाएगा अगर वह इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होगा देन उसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलेंगे इट मींस अगला बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक कॉट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवेन फैमिली ऑफ कर एट राइट एंगल या ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलरली एट राइट एंगल टू ए गिवेन ए कर विच कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवेन is called is called orthogonal trajectory of gimel curve मतलब कोई एक कर कोई एक फैमिली ऑफ कर कोई एक फैमिली ऑफ कर ये कोई एक फैमिली ऑफ कर जो एक दिए हुए फैमिली ऑफ कर के प्रत्येक मेंबर को 90 डिग्री पे राइट एंगल ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलरली सारा का मीनिंग सेम है तो एक कर व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर एट राइट एंगल इज कॉल्ड मान लो सर्किल का फैमिली दिया हुआ था तो सर्किल के फैमिली को अगर लाइन का फैमिली आके काटता है इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइन का फैमिली ट्रेजेक्टरी हुआ सर्किल के फैमिली का बट अगर यह इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे हुआ है यहां पे भी 90 यहां पे भी 90 मतलब प्रत्येक नंबर के साथ में 90 डिग्री अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन हुआ है तो देन फैमिली ऑफ लाइन इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सर्किल जब भी आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में डिस्कस करोगे तो अगर आप देखोगे तो चूंकि एंगल बिटवीन टू कर एंगल बिटवीन टू कर और दो कर परपेंडिकुलर कर तो आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है एंड दो कर के बीच का जो एंगल होता है तो दोनों जिस पॉइंट पे कटता है उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल होता है और दो कर जब ये परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट पे का प्रोडक्ट माइनस वन होगा उस लॉजिक को इसमें हम लोग यूज करेंगे जब निकालने का बारी आएगा तब 
हम लोग रूल पे डिस्कस करते हैं जब अगर कोई कर्म फैमिली ऑफ कर्म गया हुआ है उस फैमिली ऑफ कर्म का और तो कैसे एक कोई फैमिली ऑफ कर्म दिया हुआ है उस दिए हुए फैमिली ऑफ कर्म का और तो बोलन ट्रजेक्टरी कैसे फाइंड करो कर्म कार्टिशियन फॉर्मेट में हो सकता है एंड पोलर फॉर्मेट में हो सकता है फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टिशियन फॉर्म कार्टिशियन फॉर्म कहने का मतलब जब इक्वेशन एक्स एंड वाई में क्या रहेगा रूल और फाइंडिंग और दो बोनर कंसेप्टरी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जब कर्म प्रायरिटीशियन फॉर्मेट में होगा तो कोई एक फैमिली ऑफ कर्म दिया हुआ है लेट एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो क्योंकि जब ये एक फैमिली ऑफ कर्म रहेगा तो उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेगा लेट एफ एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो बी आर गिवियन फैमिली फैमिली ऑफ कर्म सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का क्या मतलब जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे जो बनेगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो पहला काम जो भी फैमिली ऑफ कर्म दिया हुआ रहेगा उसका पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे क्यों 
ये दोनों दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा जब इसका प्रोडक्ट माइनस मान रहा होगा डिवाइड बाई डी के बदले में माइनस डीएक्स बाई डीवाई डालो वी गेट एफ एक्स वाई माइनस डीएक्स बाई डीवाई इक्वल्स जीरो या डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा इसका फर्थोकोनल प्रोजेक्टरी का इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सॉल्विंग सॉल्विंग वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब और तो गोलन तो एक्चुअली निकालने का आखिर मतलब क्या है और तो गोलन तो एक्चुअली किसी भी कर्म का निकालना है इसे मीनिंग क्या निकलता है और तो गोलन तो एक्चुअली निकालने का मतलब है जो एक कोई फैमिली ऑफ गर्व लिया हुआ है उस फैमिली ऑफ गर्व को 90 डिग्री पे काटने वाला फैमिली ऑफ गर्व चाहिए एक कोई फैमिली ऑफ गर्व लिया हुआ है उसका और तो गोलन तो एक्चुअली निकालना है इसका मतलब है तो उस कर्म को 90 डिग्री पे काटने वाला उस कर्म को 90 डिग्री पे काटने वाला एक कर्म का इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए आप क्या करो सबसे पहले क्योंकि दो कर्म अगर आपस में कटता है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दो कर्म के बीच का एंगल क्या होता है तो दोनों कर्म जिस पॉइंट पे कटा है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के बीच का एंगल होता है एंड आप जानते हो डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है तो सबसे पहले जो गर्व आपको दिया हुआ है जो एक फैमिली ऑफ गर्व आपको दिया हुआ है उस फैमिली ऑफ गर्व को आप डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन बना और दिए हुए कर्म के साथ में सिंप्लीफाई करके अर्बिटरी कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट करो कांस्टेंट को जब ही इलिमिनेट करोगे तो एक रिलेशन बनेगा एक्स में वाई में डीवाई बाई डी एक्स में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बने जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उसमें डीवाई बाई डी एक्स का इन्वॉल्व रहेगा तो तुमको एक वैसे कर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जो दिए हुए कर्म के ऊपर में नाइनटी डिग्री पे होगा तो दो कर्म के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा एफडेस एक्स माइनस जीडेस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एफडेस एक्स इंटू जीडेस एक्स अदरवाइज आप एंगल बिटवीन टू लाइन जानते होंगे एम वन माइनस एम टू टेन थीटा इक्वल एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा जब एम वन एम टू बराबर माइनस वन होगा तो अगर एम वन मालूम है तो एम टू तो निकाला जा सकता है तो मतलब एक कर्म हमको मालूम है हमको एक वैसा कर्म चाहिए जो कर उस दिए हुए कर्म के ऊपर में नाइनटी डिग्री पे कटेगा तो अगर दिए हुए कर्म का टेंजेंट का स्लोप डीवाई बाई डी एक्स है तो उसको से नब्बे डिग्री पे काटेगा तो उसका स्लोप कितना होगा तो माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स तो आपके कर्म मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे डी वाई बाई था वहां वहां पे माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई डी सकते हो बदल दो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व कर दोगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का मतलब है किसी भी फेमिली ऑफ कर्म का अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है इसका मतलब है जो एक जो गिवेन फैमिली ऑफ गर्व है उस दिए हुए फैमिली ऑफ गर्व को नाइनटी डिग्री पे इंटरसेक्ट करने वाला एक फैमिली ऑफ कर्व है सबसे पहले जब ये नाइनटी डिग्री का कंसेप्ट है तो एंगल बिटवीन टू कर जिस पॉइंट पे दो कर्व कटता है उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल होता है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट 
डीवाई बाई डी एक्स होता है तो जो भी आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है उसको 90 डिग्री पे काटने वाला फैमिली ऑफ कर्व चाहिए तो सबसे पहले आप दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए और विजली कॉन्स्टेंट को इग्नेट कीजिए एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे तो उसमें डीवाई बाई डी एक्स आएगा तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन किसका रहा होगा दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व का तुम क्या करो तुम्हारे जो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व का उसमें डीवाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल इन्वॉल्व रहा ही होगा डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है तो स्लोप ऑफ टेंशन तो होता है तुमको एक वैसा कर चाहिए जो उसको नाइनटीज डिग्री पे काटता है अगर दो लाइन के बीच का एंगल नब्बे डिग्री है तो एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन होता है तो एक का स्लोप अगर डीवाई बाई डी एक्स है तो दूसरा का स्लोप माइनस वन बाई डी वाई डी एक्स होगा इट मीन जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए दिए हुए फैमिली ऑफ कर का उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे डीवाई बाई डी एक्स रहेगा उस डीवाई बाई डी एक्स के बदले में माइनस डी एक्स बाई डी वाई डाल दो फायदा क्या होगा तो वह एक वैसे कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के उसमें ट्रांसफर कर दे तो वह एक वैसे कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा जो कर्व तुम्हारे कर्व के ऊपर में नाइनटीज डिग्री पर आया होगा इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन और तो ओनल प्रोजेक्टरी दे देगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन और तो ओनल प्रोजेक्टरी मिल जाए देन आप उसको सॉल्व कर दोगे कर्व भी मिल जाएगा इट मीन्स एक वैसे कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा जो कर्व तुम्हारे फैमिली ऑफ कर्व को जो गिवेन फैमिली ऑफ कर्व था उसको नेगेटिव डिग्री पे काटेगा तो सबसे पहले कोई दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व ये कोई दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व है इसको डिफरेंशिएट करो और बिजली कॉन्स्टेंट को इग्नेट करो यह बना डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका ये हुए फैमिली ऑफ कर्व का अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डीवाई बाई डी एक्स के बदले में माइनस डी एक्स बाई डी वाई डाल दो वह किसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा तो इस कर्व को नब्बे डिग्री पे काटने वाला कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बने आएगा इट मीन यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा डीवाई बाई डी एक्स के बदले में जब माइनस डी एक्स बाई डी वाई डाल दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा किसका और तो होना प्रोजेक्ट नहीं है इसको आप सॉल्व कर दो जब ये सॉल्व कर दोगे तो इक्वेशन निकल जाएगा वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टरी डीवाई बाई डी एक्स के बदले में माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्यू तो स्लोप का प्रोडक्ट जब माइनस वन होता है अगर दो कर्व नब्बे डिग्री पे कटेगा तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन रहा हो तो तुम्हारे कर्म का टेंजेंट का स्लोप डीवाई बाई डी एक्स था तो उसको जो नब्बे डिग्री पे काटेगा उसके टेंजेंट का स्लोप माइनस वन बाई डीवाई बाई डी एक्स रहा होगा माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब माइनस डी एक्स बाई डी वाई चलिए एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लेगा फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी of family of family of girl x square plus y square equal to k square yeah a family of circuit hai is family of circuit ka orthogonal trajectory ka सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे आइए इसके सॉल्यूशन पे आपका दिया हुआ कर्व है जीएम कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स प्लस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स 
equal to zero. X plus y divided by d is equal to zero. इसमें आपको और बिजली कांस्टेंट हटाने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्यों यह ऐसे फ्री हो गया अगर यह ऐसे फ्री नहीं होता तो इस दोनों को मिला के सॉल्व करोगे तब बिजली कांस्टेंट हटेगा या तो ऐसे फ्री है या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इसका इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया ये हुए करूंगा आपको तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको रूल बताया है रिप्लेस कीजिए डिवाइड बाय डी एक्स y minus dx by dy तो इसमें जहां जहां पे dy by dx है वहां वहां पे minus dx by dy डालिए तो आपको मिलेगा we get x plus y minus dx by dy equals zero that means x minus y dx by dy equals जीरो आपको अगर मन है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाईस जीरो ऑर्थोगोनल ट्रेजरी का चूंकि यह कर्म कहां से बना है इसमें डिवाइड बाई डी एक्स के बदले में माइनस डी एक्स बाई डी वाई डाले हो यह है डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अब जब ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो कर्व का इक्वेशन दे देगा लगा इसमें वेरिएबल से वेरिएबल इसको सॉल्व करने के लिए तो एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स जीरो दिस इंप्लाइज एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स वाई दिस इंप्लाइज डिवाइड बाई वाई इक्वल डी एक्स बाई एक्स लॉग वाई लॉग का मतलब है ना लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग एम एम को एक कांस्टेंट दिए हैं लॉग वाई इक्वल लॉग एम y इक्वल एम एक्स एम को एडिट्री कॉन्स्टेंट यह हुआ आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन इट इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ज्योमेट्रिकली आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफिनेशन में हम यही फिगर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फैमिली ऑफ सर्किल होता एक फैमिली ऑफ सर्किल अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे सारे के सारे सर्किल का इक्वेशन होगा जिसका सेंटर ओरिजिन में रहा होगा सेंटर ओरिजिन में रहा होगा एंड रेडियस ए रहा होगा वाई को लेने तुम्हारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिला है यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि इसमें सी नहीं है एम डिफरेंट डिफरेंट होगा यह आपका गिवेन कर्व था सर्किल और यह जो आप निकाल दिए हो ये लाइन ये हुआ और तो गोनल प्रोजेक्टरी जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना हो जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना हो जो फैमिली ऑफ कर गया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक रिलेशन बनेगा उस रिलेशन और दिए हुए कर उनके मदद से अर्बिटरी कॉन्स्टेंट को हटाना जब अर्बिटरी कॉन्स्टेंट हट जाएगा 
मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा दिन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे डीवाई बाई डी एक्स होगा वहां वहां पे माइनस वन बाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई डीवाई बाई डी एक्स या माइनस डी एक्स बाई डी वन जहां जहां पे डीवाई बाई डी एक्स होगा वहां वहां पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई डाल देना एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो करने के बाद एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन और तो का हो। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे और तो का इक्वेशन निकल जाए इट इज नॉट नेसेसरी जो आप हमेशा ज्योमेट्रिकली सोच लोगे जैसे यहाँ पर सर्किल लाइन था तो सीधा फिगर बना दिया बट मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आप अगर मैथमेटिकली भी निकाल दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा फिगर बना दोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर काम होगा हम लोग डिस्कस करते हैं और तो ट्रेक्टरी पोलर कर्व का कैसे निकलेगा पोलर कर्व का मतलब आर थीटा के टर्म में जब कर्व का इक्वेशन होगा तब और तो ट्रेक्टरी कैसे निकलेगा मतलब रूल फॉर फाइंडिंग और तो ट्रेक्टरी फॉर पोलर कर्व रूल और रूल फॉर ऑर्थोपोन ट्रेक्टरी फॉर पोलर कर्व पोलर कर्व का मतलब आर सीटा के कम्युनिकेशन है सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे लेट एम आर थीटा सी इक्वल जीरो या कोई कौन सा इक्वेशन है आपको इसका तो बोलन ट्रेक्टरी निकालना है सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे सर्विटरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करोगे जो बनेगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा डिफरेंशिएट यह इक्वेशन एंड इलिमिनेट अर्बिटरी कॉन्स्टेंट जब आप अर्बिटरी कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट करोगे तो वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीएम कर अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा तो उसमें डी आर बाई डी चीटा या फिर डी चीटा बाई डी आर भी इन्वॉल्व रहेगा और तो बोलन ट्रेटरी निकालना है और तो बोलन ट्रेटरी निकाल एक नया रिलेशन बनेगा 
उस रिलेशन और दिए हुए प्रॉब्लम से आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे जब कर दोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा देयर बी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ट्रैजेक्टरी रिप्लेस तो 
उसके ऊपर में जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है उसका स्लोप माइनस वन बाई आर डिटिटा वे डी आर कहाँ हो रहा है एम वन टू एम टू बराबर माइनस वन एम वन बराबर माइनस वन बाय एम टू या एम टू बराबर माइनस वन बाय एम वन अब हमेशा यह एरेंज करना दे आर वेरी डिफिकल्ट वर्क जो आर डिटिटा वे डी आर एरेंज करे अब उसके बदले में माइनस डी आर बाय आर डिटिटा बी के यह एरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल दिए जो आर डिजिटा वाई डी आर को बदलना है माइनस डी आर बाई आर डिजिटा एलिमेंट डिजिटा वाई डी आर को बदलना है माइनस डी आर बाई आर स्क्वायर डिजिटा या उनका डी आर बाई डिजिटा को बदल देना है माइनस आर स्क्वायर डिजिटा वाई डी आर आपको एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा क्योंकि यह तुम बदलाव कहां करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो वैसे कर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो आपके कर्म के ऊपर में नाइनटी डिग्री पे रहा होगा अब उसको सॉल्व कर दोगे तो और तो बोलन जो एक ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा अब आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं पोलर फॉर्मल पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो फाइंड और टू गलन ट्रेटरी ऑफ कर आर इक्वल ए इंटू वन माइनस पास थी आर इक्वल ए इंटू वन माइनस पास थी चार वैसे वो कार्डवाइड का इक्वेशन है कार्डवाइड का कार्डवाइड का और टू गलन ट्रेटरी निकालना और टू गलन ट्रेटरी निकालने का मतलब एक वैसे कर्म का इक्वेशन निकालना है जो दिए हुए कर्म के ऊपर में नब्बे डिग्री पे इंटरसेप्ट कर सबसे पहले उस कर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं मेन के रूल पे आते हैं डालते हैं इसके सॉल्यूशन पे डिवेन कर आर इक्वल के इंटू वन माइनस कॉस थीटा चलो सबसे पहले पोलर फॉर्मेट में लॉट लगाने से एक बार साफ नाम हो जाता है पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा लॉग आर इक्वल लॉग का मतलब है लॉग आर इक्वल लॉग ए लॉग वन माइनस पॉस थीटा डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लॉग आर का वन बाय आर डी आर बाय डी थीटा is equal log a ka zero one minus cos theta a one ka zero cos theta ka minus cos theta ka sin theta it means one by r dr by d theta equal sin theta by one minus cos theta ye a se free ho gaya या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिवेन कर चुकी है अब आपको ऑटोमोनल ट्रेटरी निकालना है फॉर ऑटोमोनल ट्रेजेक्टरी आप क्या करोगे रिप्लेस करो डी आर बाई डी टीटा रिप्लेस डी आर बाई डी टीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी टीटा बाई डी आर जहां जहां पे डी आर बाई डी टीटा है उसको बदलो वन बाय माइनस आर स्क्वायर डी सी चार बाय डी आ इज इक्वल साइन सी चार बाय वन माइनस पास सी चार एक आर एक आर कर दिया तो माइनस आर स्क्वायर सॉरी माइनस आर डी सी चार बाय डी आ इक्वल साइन सी चार बाय वन माइनस पास सी चार यह डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ 
या अगर आप इधर चाहते हो तो लिख सकते हो आर डीसी का वाई डी आर इक्वल माइनस को राइट साइड में सिक्स कर देते हैं माइनस साइन डी का वाई वन माइनस को आस थी यह डिफरेंशिएशन होगा किसका और वो बना तो है थ्री का इट इज डिफरेंशिएशन अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले कोई भी सर आपको दिया है आप उस सर को डिफरेंशिएट कीजिए और इतनी कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट कीजिए जो बनेगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा दिए हुए कर का जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन जाएगा उसके बाद आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का मतलब एक वैसे कर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो आपके कर्म को नब्बे डिग्री पे काटता होगा नब्बे डिग्री पे काटने का मतलब स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए तो पोलर फॉर्मेट में स्लोप ऑफ टेंजेंट आर डिजिटा वाई डी आर होता है आर डिजिटा वाई डी आर तो आर डिजिटा वाई डी आर के बदले में माइनस डी आर वाई आर डिजिटा डालना होगा तो उसको आपको रिप्लेस करके हम चेंज कर दिया था डी आर वाई डिजिटा के बदले में माइनस आर स्क्वायर डिजिटा वाई डी आर डाल दीजिएगा या तो डिजिटा वाई डी आर के बदले में माइनस वन बाय आर स्क्वायर डी आर वाई डिजिटा डाल दीजिएगा तो सबसे पहले पोलर फॉर्मेट में क्या होता है पोलर फॉर्मेट में लॉग लगा लेना थोड़ा सा आसान होता है क्यों तो लॉग ए इंटू बी बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी के तो वहां से जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग ए तो कॉन्स्टेंट था कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो खुद ही जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा अदरवाइज बेगर लॉग का भी बन सकता है यह हमारा दिया हुआ कर्म था सबसे पहले लॉग लगाया तो लॉग आर इक्वल लॉग ए अकिंग टू वन माइनस क्वास थीटा लॉग ए लॉग ए बी लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग ए प्लस लॉग वन माइनस क्वास थीटा इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लॉग ए का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ थोड़ा सा एरेंज किया तो कुछ ऐसा बना यह ए से फ्री हो चुका है जब ये यह ए से फ्री हो चुका है एंड आपके दिए हुए कर्म के डिफरेंशिएशन से बना है यह डिफरेंशियल इक्वेशन हो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना आप इसको चेंज कर लो और तो बोलर ट्रेजरी के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डी आर बाई डी टी का के बदले में माइनस आर स्क्वायर डी टी का बाई डी आर का लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है और तो बोलर ट्रेजेक्टरी का अब तो आप इसको सॉल्व कर दोगे इसको आप सॉल्व कर दोगे इक्वेशन ले लेगा और तो बोनल ट्रेजेक्टरी का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है और तो बोनल ट्रेजेक्टरी का इसको सॉल्व कर देते हैं सीधा आप देखोगे तो वेरियबल से वेरियबल ये हो रहा है तो वेरियबल से वेरियबल करते हैं तो इसको आप ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन माइनस क्रॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा डी थीटा अब इसको इंटीग्रेशन करना होगा थोड़ा सा एरेंज कर देते हैं वन माइनस क्वास थीटा के बदले में वन माइनस क्वास थीटा के बदले में थीटा वाई टू 
बाय वन बाय टू अब प्लस को एक कॉन्स्टेंट लगाना है कुछ लॉट बी यदि आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो लॉट आर इक्वल टू लॉट कॉस्ट खींचा वाई टू प्लस लॉट बी लॉट आर इक्वल लॉट कॉस स्क्वायर खींचा वाई टू प्लस लॉट बी लॉट आर इक्वल लॉट बी कॉस स्क्वायर खींचा वाई टू लॉट हटाइए आर इक्वल बी कॉस स्क्वायर खींचा वाई टू अब या तो आप इतना में छोड़ो अगली पर थोड़ा सा अरेंज करोगे थोड़ा सा अरेंज करोगे कॉस स्क्वायर खींचा वाई टू के बदले में लिख सकते हो आर इक्वल बी टू वन प्लस कॉस खींचा वाई टू आर इक्वल बी बाई टू इंटू वन प्लस कॉस खींचा बी बाई टू का कोई कॉन्स्टेंट हुआ कुछ कैपिटल बी या सी जो भी माना हो आर इक्वल या कोई कैपिटल ए वन प्लस कॉस खींचा यह भी कार्डवाइड का ही इक्वेशन है इट मीन्स किए क्या यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो और प्रोगोनल प्रोजेक्टरी हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन हो और प्रोगोनल प्रोजेक्टरी हुआ आपको ट्रोजेक्टरी निकालना था किसका आर इक्वल ए इंटू वन माइनस कॉस्ट की चार्टर सबसे पहले उसमें हम लॉग लगा दिया लॉग का मतलब एलेंस है नेचुरल लॉग लगाया हुआ सबसे पहले लॉग लगाया लॉग लगा के फायदा क्या हुआ वो राइट साइड में जो ए इंटू बी था वो प्लस में चेंज कर गया लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट किया अर्बिटरी कॉन्स्टेंट अपने आप हट गया जो बचा वो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें डी आर वाई डी थीटा बना था तो डी आर वाई डी थीटा को हम बदल दिए माइनस आर स्क्वायर डी थीटा वाई डी आर से वह वैसे कर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा जो हमारे कर्म के ऊपर में परपेंडिकुलर रहा होगा तो यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना अब इसको इंटीग्रेट करना है वेरियबल से वेरियबल लगाया मतलब चीटा वाला को डी थीटा के साथ में आर वाला को डी आर के साथ में बात फंसा है इंटीग्रेशन का इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन बड़ा होता तो वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा वाई टू लिख सकते हैं साइन थीटा को टू साइन थीटा वाई टू इंटू कॉस थीटा वाई टू यहाँ से टू टू कट गया साइन साइन कट गया तो साइन थीटा वाई टू बाई कॉस थीटा वाई टू वन है तो टेन थीटा वाई टू लिख लो अदरवाइज हम लिखा नहीं कॉस थीटा वाई टू को टी मानोगे तो माइनस साइन थीटा वाई टू इंटू वन बाई टू डी थीटा बराबर डी टी आएगा तो ये बन जाएगा डी टी वाई टी डी टी वाई टी का लॉग टी होता है तो लॉग कॉस थीटा वाई टू बाई वन बाई टू ये कोई कॉन्स्टेंट तो लॉग बी लगा थोड़ा सा अरेंज किया तो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट बना आर इक्वल बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू मन है कितना पे छोड़ सकते हो या भी तुम्हारा और दोनों फ्लैटरी का इक्वेशन हुआ वैसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू को वन प्लस कॉस थीटा सकते हैं को कोई कांस्टेंट मान लिए कोई कैपिटल वह एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा 
जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल तो है थ्री का होगा अगर कार्टिशियन फॉर्मेट में रहेगा तो डीवाई बाई डी के बदले में माइनस डी एक्स बाई डी वाई बदल तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा और ऑर्थोगोनल तो थ्री का उसको सॉल्व कर दीजिए नया इक्वेशन मिल जाएगा ऑर्थोगोनल तो थ्री का नया इक्वेशन मिल जाएगा ऑर्थोगोनल तो थ्री का अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे तो आपको एक जो कार्ड वाइड दिया हुआ था वो था आई वन ए इंटू वन माइनस क्वास थी चार एक एक डिफरेंट डिफरेंट मॉल के लिए या बहुत सारा कार्ड वाइड बोलेगा हम ज्योमेट्रिकली ये नहीं ठीक है दिखाए हैं एक एक मॉल को बदलोगे तो बहुत सारा कार्ड वाइड यहाँ से बनेगा बहुत सारा और � मतलब ये जाएगा लेफ्ट साइड एड आपका प्रॉब्लम है तो दूसरा जाएगा उसका राइट साइड दूसरा जाएगा राइट साइड एड ऐसा क्यों जाएगा सिंपल अगर आप देखोगे चीटा बराबर जीरो डालोगे चार बराबर टू ए भी तो टू ए कहीं इधर रहा होगा यही रहा होगा टू आर बराबर ए इनटू वन माइनस पॉस चीटा में चीटा बराबर जीरो � तो ये आपका प्रॉब्लम था ये उसका सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली की प्रेजेंटेशन आपके लिए देना जरूरी नहीं आपको तो सिर्फ करता है फाइंड करो फाइंड करो कार्टेशियन फॉर्मेट हो या पोलर फॉर्मेट में हो जो कर देगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करो अर्बिटरी कांस्टेंट को इलिमिनेट करो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो dy dx के बदले में माइनस dx dy डाल देना डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और पोलर ट्रेजेक्टरी का सॉल्व कर देना इक्वेशन बन जाएगा और पोलर ट्रेजेक्टरी का अगर पोलर फॉर्म होगा तो dr बाय dt टाइप के बदले में माइनस r स्क्वायर dt टाइप बाय dr डालना सॉल्व करना जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और पोलर ट्रेजेक्टरी का बनेगा उसको सॉल्व कर देना कर मिल जाए और पोलर ट्रेजेक्टरी का ज्योमेट्रिकली सोचना जरूरी आपके लिए नहीं है ज्योमेट्रिकली क्या 